Karibu msikizaji wa Radio Free Africa ni mara nyingine tena tunakutanika hapa kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Ni usiku mwingine wa mahaba ambapo tunajifunza mambo mbalimbali. Kipindi hiki cha usiku wa mahaba kila Jumatano kinakujia hapa Radio Free Africa kutangazia kutokea jijini Mwanza maeneo ya Ilemela. Usiku huu wa leo msikizaji wa Radio Free Africa nina mada inayosema aina kuu za tabia za watu katika mapenzi na majanga yake aina kuu za tabia za watu katika mapenzi na majanga yake msaje nimurotea mada hii baada ya tafiti mbalimbali ambazo tunazifanya kuweza kusaidia jamii katika swala hili la mahusiano ya kimapenzi na nawashukuru wasikilizaji wale ambao wanakaa usiku mpaka saa tano za usiku wanasikiza kipindi hiki na kutuma maswali yao mbalimbali na kutoa hoja zao ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba kila mmoja wetu ambaye ameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi au anatamani kuingia katika mahusiano ya kimapenzi unapenda mtu ana tabia za aina fulani ambazo zitachangia katika furaha yako katika kujiona kweli nimepata na sio kwamba nimepatikana wengi wanaingia kwenye mahusiano na kujikuta baada ya muda fulani wamepatikana badala ya kuwa wamepata na kikubwa ambacho ningependa kuzungumza ni kwamba kila mmoja anafurahia kupata mpenzi ambaye anachangia kwa sehemu kubwa ajisikie furaha, ajisikie amani, ajione kwamba ina yeye kweli ni mwanadamu, kweli amekamilika na ana thamani katika ulimwengu huu, anapaswa aendelee kuishi. Je, umeshawahi uh, kujiona kwamba mara nyingi kila unaoulifanya kwa mpenzi wako kama vile halitoshi, yani unajitahidi kufanya mambo mazuri kwa mpenzi wako, ajisikie kweli unampenda lakini yeye au nyinsi kama kweli amekubali kwamba kweli una staili kupendwa. Yaani unajitahidi sana kumuonyesha mapenzi mwenzio lakini mwenzio a ah, a ah, kama vile anakutegea yani au kama vile anakutumia. Hakuna mtu ambaye anafurahia kutumiwa. Utafiti mkubwa uliofanyika hivi karibuni unaonyesha kwamba tabia moja inayopendwa na kuhitajika na wengi wanaoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi au kuolewa au kuoa ni ukarimu uliochanganyika na upole. Napozungumzia ukarimu ni ile hali ya mtu kujitoa kwa ajili ya mwenzie, kujitoa kwa ajili ya furaha ya mtu mwingine. Biblia katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Anasema bibi alitoa. Yaani Mungu kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akautoa mwana wake wa pekee akatoa kitu ambacho ni cha muhimu katika roho yake Mungu kwamba akamtoa mwanawe kwa ajili ya watu wengine. Kwa maneno mengine katika mahusiano ya kawaida ya kibinadamu. Oh, ili uweze kumthibitishia mwenzio kwamba kuwa ni unampenda lazima ujitoe kwa ajili yake. Unapokuwa unajitoa unamhangaikia mwenzio kwa kiwango kikubwa. Halafu yeye asikuhangaikie unajiuliza hivi ninakosea wapi hivi mimi ninakasoro gani kwa nini anipende kama mimi vile ninavyompenda kwa nini hanionyeshi mapenzi kama vile ninavyomwonyesha mapenzi hayo yanakuletea huzuni kwa sababu unajiona una kasoro unajiona unajitahidi kumwonyesha mapenzi mkeo au mumeo lakini bwana yeye hachangamki bwana yeye hakuchangamki afonyeshi mapenzi kama wewe unavyoonyesha unajisikia vibaya Furaha ikipotea kati ya watu wawili ambao wanapendana <laughs> unasahau vitu vyote ambavyo vilikuvuta kwa huyu mtu kama alikuwa ni mzuri sana ndio ilikuvutia kama ni pesa zake zilikuvutia kama sijui ni nini ilikuvutia umaarufu wake ulikuvutia unapokuwa umekosa furaha hayo yote ambayo alikuvutia ambayo kuanzisha mahusiano hayo mtu yanapotea kwenye akili yako unaangalia tu vile vitu ambavyo vinakukosesha raha ili kudumisha furaha na upendo kati yenu ni muhimu sana kufanya bidii za makusudi kumthibitishia mpenzi wako kwamba thamani yake kwako bado ni kubwa kama vile mwanzoni sio kumwambia tu kwa mdomo na kupenda na kumpa bali ni kumpa mapenzi moto moto asipate sababu ya kwenda kutafuta mapenzi hayo nje ya uhusiano wenu msikizaji wa Red Wolf Africa Nipozungumzia tabia tatu za kimapenzi ambazo zinasaidia kudumisha mahusiano ya kimapenzi nazungumzia maeneo makubwa matatu la kwanza kuna tabia ya kutoa kuna tabia ya kupokea na kuna tabia ya kulinganisha sawa 
naomba niku 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 aliweze kuna kaje kuna tabia hizo kubwa tatu sawa wazungu wanasema kuna giver kuna teka and marchers sawa kwa namba wanafahamu kiingereza watanielewa nitazungumzia kila moja baada ya nyingine sawa sasa giver yule mtoaji kwa hiyo tabia ya kwanza ni yule mtoaji yani anapenda kujitoa kwa ajili ya furaha ya mwenzie atahangaika ampatie mwenzie hiki amsifie amtekenye ambonyeze amfikishe kileleni anahangaika anaona kwamba ni wajibu wake kuchangia katika furaha ya mwenzie katika kila eneo anahangaika sasa mtu huyu watu wengi wanampenda kila mmoja anafurahia mtu ambaye ni mtoaji kila mmoja anampenda mtu ambaye anajitolea anasaidia wengine yani yani yes kuzoto anapenda kila mtu anampenda tafiti zinaonyesha hivyo sawa tafiti ambayo imefanyika uh, katika kichwa kikubwa kikuu cha California sawa sawa ina uh, 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 daktari mmoja ambaye amefanya kiongozi wa utafiti huo anasema uh, dr Amie Gordon asema hivi those who experienced more gratitude in their relationship also felt closer to their partners and more satisfied with their relationship ndasoma ndarudi tafsiri maneno haya sasa hivi wale ambao wanajikuta mara nyingi wanapewa shukurani wanapewa asante nyingi umenifanyia hiki umenifanyia hiki wanapewa shukurani mara kwa mara katika mahusiano walionayo wanajisikia kuwa na ukaribu mkubwa na wapenzi wao na vile vile kutosheka na wapenzi wao sawa anaendelea dr amie gordon wa chuo kikuu cha california anasema hivi they also tend to engage in more constructive and positive behavior within the relationship tarudia maneno haya kwa kiingereza alafu nitafsiri kwa kiswahili sema they also tend to engage more in more constructive and positive behavior within the relationship anasema hivi watu hao ambao wanajikuta mara nyingi wanatoa huduma kwa wenzao wanaohudumia wenzao wanawahangaikia wenzao ile hali ya kupewa shukrani asante mara kwa mara sawa inasababisha wajikute wanafanya mambo mazuri kwa wapenzi wao nasema engage in more constructive yani mambo ya kujenga uhusiano ule sawa na mambo ambayo ni chanya ambayo yanafurahisha uh, yani mie, 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 tabia ambazo na mienendo ambayo inaleta furaha kwa pande zote mbili katika uhusiano huo kwa hiyo basi yule mtu ambaye anatoa anapenda sana apate asante sawa anafurahia kusikia amepewa asante kwa maneno mengine vile vile ni kwamba yule mtu ambaye anajitoa sio kwamba ataendelea kutoa siku zote na yeye anapenda aone na wewe unajitoa unaonyesha kwamba unafurahishwa na yale ambayo unaofanyiwa na vile vile na wewe unahangaika kwa ajili yake unalifikia hapo eh <laughs> sio tu asante ya mdomo ah asante nyingine ionyeshe umempikia vizuri umemkatikia kiuno vizuri umemlamba sikio lake vizuri anasikia lake lamba sikio ayote hayo anasema kwa hiyo hiyo ni moja kati ya asante kwa sababu ni huyu mtu sio kwamba siku zote anatoa kidafikia hatu atachoka akiona anatoa wewe utoi atachoka kwa hiyo hao watu ni watu ambao ni wazuri sana na wanapendwa na watu wengi sana sasa wa pili sasa ambao ni wabaya kidogo ni wale takers wanaopenda kupokea tu sawa sasa hao wanaopenda kupokea yani wanampenda mtu anayepokea akiacha kuwapa kila anachowapa anakasirika ananuna hao huyo ni mtu hata sana kwa sababu anataka akufyonze mpaka akuue <laughs> akunyonye mpaka damu ishie <laughs> ufe yani afali ukutane na corona kuliko ukutane na mtu wa namna hiyo kwa sababu gani yeye tu ni alete 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 mshasikia kuna watu kuna kuna wachawi wanasema chuma ulete wachawi wachawi wa chuma ulete yani wanakuloga unafanya kazi na mpelekea tu yeye wewe mwenyewe ufaidi ndio kuna watu kama hao kwa hiyo hao no hajiazali na na watu kama hao yani ukishamwona huyu mtu yeye anataka tu kupewa tu anataka tu kufanyiwa yani ndio wa kwanza kumpi wewe wa kwanza kumpigia simu ndio wa kwanza yeye kuanzisha kesi ya ndoa siku zote wewe ndio wa kwanza tu siku ndio wa kwanza kumsalimia habari za asubuhi wewe ndio wa kwanza siku zote ukishakutana na mtu kama huyu tambua niko kwenye midomo ya simba nitaliwa aha hapa kulupuka ukimbie Usema oh lakini nampenda. Shauri yako utaliwa. Haleluya. <laughs> Haleluya. Oh eti oh nampenda lakini anipe. Hajijui kulata mia yake. Sijui nini. Ah ah. 
Tamua huko kwenye mdomo wa simba muda wote una mezo. <laughs> sasa wewe sasa mwambie eh bwana hii sitaki bwana iendelee. <laughs> Kwa hiyo janga lake huyu <laughs> ni kwamba mwambie anaweza kupewa mwambie ajue kwamba janga litakalo mkuta ni kuacho sasa wewe unasema kama unapenda mpumbavu unampenda simba akule <laughs> akufyoze paka ufe <laughs> kwa hiyo kwa hiyo unajitakia kwa janga wewe mwenyewe sawa unapokaa na mtu ambaye siku zote anataka tu apewe tu anataka apewe mshtue mwambie ah ah hapana bwana yeye haipendezi unanizulumu unanipunja sawa lazima mshtukie mapema kama unapoteza muda wangu kwa sababu hata kufyoza alafu unataka kwa mbishiwa anakuacha ujasikia mwanamke mwanaume alikuwa na kazi kazi kaacha na mwacha ndio kupe story hiyo ndio kupe story ita kufresha nimesaitwa hapo lakini ni muhimu sana uisikie <coughs> huyu jamaa alikuwa na demu sawa mpenzi wake sawa kampenda kwenye demu akaugua sawa alipougua jamaa akaanza kutumia dawa zake kumtibu anamtibu anamtibu mwisho lazima kaisha zilipoisha akaiba kazini kazini kwao akaiba hela sawa akamtibisha dada kapona <coughs> Sasa uh, jamaa wana usiona unaendelea jamaa kazini wakaja kagundua ule wizi wake wakamfukuza kazi. Alipofukuza kazi na demu naye akamwacha. <laughs> Sasa ame ameiba hela kwa ajili ya huyu demu sawa huyu mwanamke sawa ili amponye amsaidie apone sawa. Jamaa akafukuza kazi kwa ajili yake mwanamke kamwacha. Hayo ndio majanga ninayokuambia. Sawa. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unapona mzee ndio yeye anataka tu apokee apokee. Huyo ni simba atakula tu kuna mahitaji ya mali atakula. Sasa hivi ndio anakuchekea chekea lakini kuna mahali hapo atari. Sawa. Na tena tena mbaya zaidi hao watu ambao wanapenda kupewa tu ni wachangamfu kweli. Yaani unakuta yaani yaani kwa mdomo ni mchangamfu ataongea maneno matamu baby siji nitakulamba siji nini amaingia matamu tu lakini ngoja hela ziishi. Ngoja uzeke batiti yamelala. Sijui una makalio amekutana mwenye makalio makubwa zaidi yako. Anakuacha. Anakutana kwa jeuri unashangaa. Sio yule yule. Kwa hiyo hao hao ndio watu ambao lazima Eiza umwambie aache. Kama ashida kuacha basi acha na naye. Ni kweli unampenda lakini no huko mbele atakungata na kukumeza. Sawa? Sawa? Sasa hivi hajafikia hatua ya kukumeza. Lakini lakini atakunyonya mpaka ufe. Kama yeye ni dilete tu, lete tu, lete tu. Nataka yeye anataka kumwambia baby, usikiache kumwambia baby. Ongea kumpe story ya kweli, sawa? Nyingine, sawa. Sawa. Ni huyu jamaa, huyu dada kila siku akifanya mapenzi na mume wake, aki akimaliza anamwambia mume wake asante. Kila akifanya mapenzi akimaliza anamwambia mume wake asante. Sasa hapo unapona mimi wangu kwa mume wangu niambia asante. Yaani mimi peke yake ndo ninayetoa. Ye mbona mimi nimeambona mimi nimeambona maana yeye hajaye kuniambia asante? Hm? Na yeye mwanamke akaamua kuacha kumwambia asante. Basi mwanamke mara ya kwanza mwanaume akaona hajaambiwa asante. Mara ya pili asante. Akamwambia mke wake, "Bwana siku hizo niambia asante." <laughs> Unaona? Yeye amezoea tu kupewa asante. Yeye kutoa hawezi. Unaweza kuona jinsi gani ni mbaya. Udada anaumia. Kwa nini peke yake mimi ninasema asante? Unaona? Ni kitu kidogo. Lakini kina nguvu katika moyo wa mtu. Kwa nini mimi nadharauliwa? Yaani mimi ndio kutoa tu siku zote asante. Kuna wengine ni wagumu hata kusema samahani. Kuomba msamaha ni wagumu. Kwa nini unapata shida kuomba msamaha? Ni mbaya. Wa mwisho tabia ya tatu sawa ni ambaye yule analinganisha. Sawa? Analinganisha. Yaani yanakupa na yeye anataka kukulete. Anakupa au yeye ni maivele mashindano. Nani anayetoa zaidi? Au nani anayewahi kutoa? Akikupa hukumrudishia ni ngumi, ni anakuwa ni makelele. Kwa hiyo anataka akikupa na wewe utoe. Anakupa utoe. Sasa katika mazingira kama haya uhusiano huo huwezi kufika mbali. Ni mashindano. Sawa? Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba katika mahusiano ya kweli inapasa mtu mwenye mapenzi ya kweli yeye anatoa asilimia sitini na mwenzie anatoa arobaini zinakuwa mia. Kwa hiyo furaha inakuwa mia kwa mia pale zote mbili. Ndio tafiti ilivyo. Na nikiangalisha tafiti nyingine kuna vichocheo ambavyo vinasababisha hali kama hiyo na wanaume ndio wanapaswa wao wanatoa zaidi kuliko wana, wanawake. Sawa, hivyo ndivyo liumbo. Mwanaume mwanamke anatarajia kutoa kwa mwanaume kwa 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 kwa, kwa, kwa mwa, 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 kwa sababu yeye akipata ujauzito akiwa analea mtoto anahitaji msaada wa mwanaume. Kwa hiyo mwana mara nyingi mwanamke anatarajia mengi toa kwa mwanaume. Kwa hiyo mwanaume anapaswa atoe asilimia sitini, mwanaume anatoa arobaini. Kwa hiyo lazima usi usimlege usi sana mwanamke. Sawa? Biblia inamuita mwanamke kiumbe dhaifu. Sawa? Kwa hiyo wanaume wenzangu naomba tufahamu kwamba tuna wajibu huo wa kujitahidi. Lakini vile vile anapoona mke wako na amezidi naye kukuegemea, mwambie 
Mama na majamaa yule mbona na ili hata hata kusafisha ime kuchinda hata ime kuchinda kweli mwambie ukweli ajifunze hii ni radio free africa tunaingia kwenye ungwe ya pili ya maswali na majibu msikilizaji tafadhali sana zingatia na majibu na nitakwenda kuyatoa hapa ni ya kipindi cha wiki iliyopita maswali nitakwenda kuyajibu hapa ni ya kipindi cha wiki iliyopita kwa hiyo usitume swali lako najua kuna wengine mnazo namba zangu mnazo lakini najua napata wasikilizaji wengi wapya wananitumia message wanaambia kipindi hiki nalochwa saa ngapi siku gani wasikilizaji wengi wapya ambao tunawapata kwa hiyo nitatoa namba yangu sasa hivi lakini sitaki utume swali lako na swali la sijui mpenzi wangu na mhurumia kila kitu aa, lakini hanipi sijui ngoma ya wakubwa ah silitaki hilo swali silitaki sijui mimi ndio kila siku nimpigie simu mimi ndio wa kwanza kumtafuta silitaki nimeshale jibu kwenye mada sawa <laughs> Nimeshajibu kwenye mada. Kwa hiyo hilo swali silitaki. Kwa hiyo usitume swali kama. Kwa hiyo natuma natoa namba yangu hii kwa faida ya wasazaji wetu wapya in case atanitafuta kesho, angependa nitafute kesho, anitafute. Namba yangu ya simu ni hii ifuatayo. 0754 Nitarudia. 0754 0.3999994 Kwa wale ambao wananisikiza kwenye YouTube namba hii nitaiandika eh, channel yangu ya YouTube in case ungependa kuifahamu inaitwa Dr. Mahaba. Kwa hiyo save namba hiyo kama Dr. Mahaba. Sawa, Dr. DR Mahaba. Hiyo ndio channel yangu ya YouTube. Unaweza kuitafuta. Na kipindi hiki vile vile nitakiweka hapo. Lakini maswali nitakuwa nimeyakata vipande vipande kwa wale ambao wananiangalia kwenye YouTube. Kwa hiyo tafadhali tuma swali lako nikipenda nifahamu umri wako sababu hapo unapokuja na swali lako unapokuja kwangu ni kama namba tu. Kwa maana nifahamu kama wewe ni mwanamke ni mwanamke, kama ni mwanaume ni mwanaume. Na umri wako na uhusiano wako na muda gani. Sawa? Nitajibu swali hilo wiki ijayo. Namba yangu ya simu ndio hiyo 0754990994 Niko Mwanza kwa hiyo sio nitafutia Dar es Salaam niko Mwanza sawa kwa hiyo naomba usiseme namba hiyo kama Dr. Mahaba au Dr. wa usiku wa Mahaba au Dr. wa Radio Africa itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani tuanze na maswali yaliyonijia kutoka kwenye kipindi cha wiki iliyopita 